nambari ya simu 0753 na itakuja kulijibu hapa hapa Dr. Nelson habari na mshukuru Mwenyezi Mungu na shukuru habari ni njema um, kliniki ya mapenzi kuna nini inaendelea vizuri eh. ndio sasa Dr. Nelson mm. katika mahusiano mm. mahusiano ya ndoa au mahusiano tu ya uchumba mm. inakuwa mara nyingi hayadumu mm. yanaishia njiani mm. yanavunjika kama mimi mm. nimeshuhudia kuna ndoa ilifungwa na kama wiki mbili mm. ndoa ya Kiislamu wala mtakao mm. umeachana kabisa tena kwa taraka. Mm. Nipe taraka yangu sikuitaji sikuitaji ndoa ikawa imekufa kivyo. Mm. Mm. Sasa hii pengine je kulingana labda umri umri wa wale wapenzi kati ya huyo mke na mume mm. umri wao tuseme ni unalingana ni bado vijana hii inaweza mm. kusababisha kwa mahusiano kutokudumu na kuvunjika kwa haraka kwa ndoa au mahusiano tu ya kimapenzi. Well, shida shida inaweza kawa umri kama wote wako chini ya umri wa miaka na miwili lakini kama wamezidi umri miaka ishirini na mbili shida inakuwepo kwenye maeneo ya kwamba mmoja wao hajui maana ya kupenda na thamani ya kupenda na pozungumzie hilo ni nini nazungumzia ni hivi pale unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye umekubaliana kwamba mnapendana la msingi ni kwamba ni jinsi gani wewe kama wewe utajitahidi kuonyesha jinsi gani unamsamini huyu mtu jinsi gani unamjali huyu mtu katika maeneo mbali mbali sasa kwa hiyo kesi ambayo umeleta ya watu wiki mbili Uh, uh, sijaisha watu wameachana kuna mambo makubwa ya kuangalia la kwanza huenda walikuwa hawajafahamiana wamefahamiana ndani ya mnafupi lakini mtu akaona kwamba kuna kitu ambacho kimetokea ambacho siwezi kusamehe kwa mfano mume wako ametembea na mdogo wako ametembea na 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 na, 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 na mtu wa karibu na wewe hii inawezekana lakini kama walikuwa hawajaanza kucheza ngoma ya kubwa uh, kabla ya kuingia ndani ya ndoa ukamkuta mwanaume na matatizo ya nguvu za kiume mwanamke atavunja ndoa haraka sana lakini all in all nachokiona katika mazingira ya kesi ambayo mimi ilitaka ni kwamba kuna kosa moja limefanyika ambalo moja anaona kwamba siwezi nikasamehe siwezi nikalikubali unaona kwa hiyo hali kama hiyo ipo lakini lingine ambalo lipo kwa nini mahusiano mengi hayadumu of course nimeweka video kwenye youtube kusema mapenzi ya makusudi ni hivi unapokuwa umemkubali mtu kama unampenda na wewe ukasema unampenda lazima ukubali kwamba huyu ni mwanadamu ana makosa ya hapa na pale ana madhaifu ya hapa na pale kwa ili uweze kudumisha uhusiano huu ni jinsi gani wewe utajituma kumpenda huyu mtu bila kuangalia madhaifu yake na iwapo mmejenga mazingira ya uwazi na ukweli pale ambapo mwenzio ameonyesha udhaifu fulani unapomuonyesha hawi mkali yuko tayari kubadilika inakuwa ni jambo zuri lakini shida ni kwamba pale ambapo unakutana na mtu ambaye hapendi kusahishwa hapendi, hapendi kuambia ukweli sasa kwazi unaona una, 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 kama huyu mtu hataki kubadilika kwenye hili siwezi kuishi naye nafu niondoke niachane naye lakini kama unaona mtu ana tayari wa kubadilika at least unakuwa na matumaini kwamba huyu mtu atabadilika sasa mpe story ngoja ya kuchekesha ambapo kosa imekuja hapa na mpango kuitengenezea video vile vile ukaka mke wa kwanza aliachana naye sawa kwa sababu alikuwa na dharau na nani mke wa pili alimfumania anaongea na mwanaume mwingine maswala ya kimapenzi kabisa akaamua kumwacha ameoa mke wa watatu wa, wa sawa ana miaka 32 ameoa mke wa watatu wajamaisha miezi mitatu lakini anasema ananipenda huyu mwanamke hana jeuri hana nini hana kosa lolote shida tu eti ni mwembamba hana makalio unaona asema sijisikii kama nimeoa unaona asema sijisikii kama nimeoa unaweza kuona jinsi gani kitu kidogo mtu ambacho anacho tayari kinamkosesha raha mwingine story nyingine ambayo inafuja ni kama yukaka anasema aje Niliuambia moyo wangu siwezi nikaoa mwanamke ambaye sio bikra. Kwa bahati mbaya akaoa mwanamke ambaye alikuwa anafikiria ni bikra ambaye sio bikra. Sawa. So, sasa anasema doktari yani, mke ananipenda la nini lakini bado nile shauku ya kupata mwanamke bikra. Niko tayari hata kununua ta bikra. At least mimi nijisikii nimebikiri mwanamke. Eh. Unaweza kuona? Kwa hiyo kuna vitu ndani ya akili mtu anaviweka ambavyo vinamsumbua alafu haoni tena thamani ya ule mtu tena. Anaona afikiri nikipata mwanamke mwingine, nikipata mwanamume mwingine atakuwa bora kwangu. Usi, kwa hiyo hali kama kwamba jinsi gani watu wanajijenga kwenye akili zao waweze kupenda kwa sababu gani hakuna mtu ambaye hana mapungufu kila mmoja ana mapungufu yake lakini jinsi gani utaendelea kumpenda huyu mtu kama 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 una, una, una vimpenda sawa so, ilo jambo la msingi sana jana nilikuwa kwenye harusi uh, um, ano ya mwanzo hotel pale sawa so, kwa sababu kuingia lakini cha msingi ambacho ninachokiona amba, ambacho nimeangalia nime, nime, nime yule kijana ni very handsome sawa so, yule kijana ambaye ana moyo mbinti ni very handsome mm. ile mbinti sio handsome sana sasa una baada ya um, kelekelezo za zimeisha sasa kuna kipindi ambacho tumeanza kula wanapiga picha za wanaweka picha za huyu dada au huyu kaka kabla hawajafika siku ya harusi sasa ukimwangalia yule dada kwenye picha akiwa katika hali ya kawaida unamwona sasa laki tofauti ukimwangalia pale pale kwenye siku ya harusi sababu amemaa zaidi na nani sasa kuna discuss na mke wangu leo Mm. Kasema 
labda na sio mchangamfu kama mwanaume alikuwa mchangamfu sawa mwanaume anatabasamu mara kwa mara lakini kambia yule yeye ana kazi kubwa ya kumpenda huyo mwanamke sawa kwa sababu hana ule uzuri kutokana na yeye kaka ni very handsome hana ule uzuri sawa ni sasa jinsi gani huyu kaka ataweza kuwa akatokea na kaka ngoja mtu stream akatokea dada mmoja ambaye anafanya kazi na na, na huyu kaka sawa mm-hmm. katika ile kwenda kumpa zawadi sana mkumpatia na nikampa hiyo dada nikamuona amenuna kule mchumbo yani mke wake sawa kama na mwingine sawa amenuna kwa sababu atakuta na challenge nyingi kwa hiyo ni hivi ili mapenzi ya dumu lazima ujifunze kukabiliana na challenge ambazo zitajitokeza. Kwa hiyo jinsi gani umeiandaa akili yako? Kwa wale ambao wanasoma Biblia kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 13 anasema kwamba andaa akili yako kwa majaribu yanayoweza kutokea. Na prepare your mind for action ndio neno kiingereza ambalo linatumika prepare your mind for action. Usipojiandaa kiakili ni rahisi sana kukutana na makosa ya mwenzio kama kama wako acha na kuna baba na huyu afai huyu atanisumbua lakini unapokuwa umeandaa vizuri akili yako unakuwa na uwezo wa kuweza kudumisha huu mahusiano katika hali ambayo of course itafika mbali sana kwa hiyo kuna in, in, lazima kila mmoja afikie mahali ambapo aseme kwamba nitajitahidi kumpenda mke wangu nitajitahidi kumpenda mume wangu katika mazingira yote yale ile mradi tu ana ule utayari wa kubadilika na basi kujitahidi ni hivi sio mara zote utajisikia na kumwambia mke wako na kupenda Sio mara zote utajisikia kumwambia mumeo na kupenda lakini kwa sababu huyu ni mtu ambaye kwa sehemu kubwa anachangia katika maisha yako at least kuna mahali fanya utajisikia kumwambia na kupenda unamtamkia lakini unapokuwa unajituma inakuwa ni rahisi kuendeleza uhusiano lakini kama unashinda kujituma utapata visingizio vingi sana vya kuvunja uhusiano ni rahisi sana kupata visingizio Uh, sawa mm-hmm. yeah. tukibaki hapo hapo dr bwana mm. nataka pia u- mm. uweze kufafanua kidogo kwamba umezungumzia mm. swala la kusamehe si ndio eh sawa umezungumzia swala la kusamehe kwamba mtu akikosea mm. uh, labda kuna kitu umekizungumza hapo yeah, kwamba labda ulikuta labda kama Asha hapa hivi ndio labda ana mdogo wake afu mm. mdogo mdogo wake kashiriki na 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 mume wake sawa sasa ukazungumza kitu kimoja kwamba labda hilo lilizo kuwa kosa ambalo kwamba lisameheke ndio je kuna kuna makosa ambayo kwamba yanaweza Uh, kusameheka na mengine asisameheke lakini pia kwamba akitoka hapa na akikutana na situation ile ile sehemu nyingine na pia akatoka hapa kaenda akutana na situation ile ile sasa mtu huyo anatakiwa afanyeje ah uh, wa well, kwanza tukiingia kwenye swala kwamba ametembea na mdogo wako whatever it is ni kosa ambalo lisameheke nazungumza hivi tunatofautiana katika maamuzi ambayo tunafanya tunatofautiana hmm. binafsi mimi halisameheki Sawa, sawa. Kuna mwingine yuko tayari kusamehe. Kwa mfano mimi, mm. nikimkuta mke wangu amezini na mwanaume yote ule ndo aimekwisha. Lakini kuna wengine wanasamehe. Yaani ukimkuta mke wako, yaani yani, 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 mm. kwamba mke wangu amenisaliti, mm. ndo aimekufa. Sawa. Unaona, yani yani hivi mimi ndivyo nilivyo. Ndo aimekufa. Sawa. Sasa mwingine anasamehe hata kama amekusaliti mara mbili au mara tatu, anasamehe. Hizo kesi nimekutana nazo. Sawa. Kuna kitu kizungumza hivi. Tunatofautiana katika jinsi gani tunaangalia mambo. Sawa. Lakini all in all pale ambapo mpenzi wako unampenda mm. lakini amekosea lakini unaona kwamba ameomba radhi imetosheka kwa hiyo pesto ambaye alikutana nayo jioni yale wakati kana nipo usini kwangu no hiyo ni dada yuko ndani ya ndoa mm. uh, ndoa sijui namna gani sikumbuki vizuri lakini cha msingi ni kwamba asema tunapendana sana tena mke wake anasema huyu huyu dada ambaye ameenda kwa chit nayo kutokea geita anasema yani nampenda tena sana sawa lakini shida ya mume wangu ni kwamba huwa tunatoka mara kwa mara anasema unaweza kutoka naye outing umekaa pale mnaongea akatoka akapotea sasa kwa hiyo sasa mbona mpitia muda mrefu baada ya unakuja mkuta yuko chooni yuko na Bahamedi wamesema wamesema wamebanana eh wamesema amebananisha mwanamke nani sasa imesha imesha tokea mara kadhaa lakini ukimuuliza anasema ni pombe unaona bwana sasa unaweza kuona jinsi gani yani kuna mtu ambaye hakusamini kesi ambacho anaweza kufanya mambo ya ajabu bila kuangalia jinsi gani wewe utaumia kwa hiyo kwa hiyo na napenda kusema kwamba ni option kwa inategemea na mtu alivyo na mtazamo wake alivyo kwa hiyo kuna mtu mwingine atasamea hata kosa ni kubwa kiasi gani lakini kuna mwingine no it's no no sasa kuna shida nyingine ambayo inatokea ni hivi hapo zema kosa mwingine ambayo anaweza kusamea kuna watu ambao walipata ushahidi wake zao wamewasaliti au wame zao wamewasaliti walipata ushahidi wakasamehe wakaendelea nao lakini unajikuta sina hisia naye kama mwanzoni asema inasema yani sina hisia kabisa na mke wangu yani nikikumbuka tu hilo hisia zinapotea Hizo kesi zipo vile vile. Mm. Kwa kwa msiki msi, msi, ni kwamba hata kama kama umesamehe lakini jinsi gani ya kusamehe kutoka moyoni mwako ni jambo la msingi kila mmoja atasafa afanye. Hapo hapo doctor kama yeah. nilivyokuambia hiyo ndoa ya wiki mbili ndio shuhudia right. baadaye yeah. kama ameachana yeah. nilitokea yule dada wakati anaoana yule kaka wote walikuwa mm. na watoto na yeah. yule dada alikuwa akishinda watoto wake mmoja na miaka kama 13 ndio kama zaidi ya 37 hivi. 
sasa yule mume mm. alikuwa akimtaka kimapenzi yule yule binti ni bado mm. mdogo na bado jana zaye mahusiano mm. kwa hiyo sasa ile kuona vile yule binti akamwambia mama yake mm. mama yake katika kumwambia akamwambia mume wake unafanya hivi akaja juu kama mwanaume fulani akaka kama ana kiburi nimefanya eh. eh. utanifanyaje eh. eh. nimeamua kama eh. nataka vipi niache eh. kwa hiyo yule dada alikamuuma lile akawahakisha kwa viongozi wa dini ambao walofungisha ndoa mm. akawaelezea ni hivi ni mwanaume akaitwa mm. baada ya kuitwa akaenda akajibuje kwa hiyo yeye ninatakaje yani kama vile yeah, akawa na kiburi yeah. kwa hiyo dada akabaki anaumia sana mm. wakati huo alikuwa na msongo msongo sana wa mazo kwa hiyo akahitaji ndoa iwe ni faraja kwake mm. kwa sababu akiwa na watoto wawili mm. mume wake alifariki kama miaka mitatu ndio Yeah. Kwa hiyo akaja kukutana na zigo kama lile mwanaume mm. yani ana kiburi ana dharau tanifanyaje hivi na hivi yani. Kwa hiyo kabiti ni kwa nguvu zote aiombe taraka iwe isivyo. Isive. Apate tu taraka apate kukumua. Sasa hawa wanaume wengine wanaokuwa na tabia za kiburi yani kujiamini kujiona kwa sababu yeye kwa sababu atataka mwanamke mwingine atampata muda yote. Hii inakuwa nini ni hasa? Wa, ni kwa kuzungumza hivi. Watu wengi wamekosa msingi wa kuishi katika maisha yao. Yaani hawana kanuni za kuishi maisha yao wanaishi bora wamekula wameshiba wamekutana mwanamke hivyo hawana kanuni za msingi mm. na kwambia uh, ndugu wasikizaji ni kama usipokuwa na kanuni za msingi utayumbishwa na upepo wote unaokuja usipokuwa na msingi imara kama vile meli ziwani sawa mm. kama haina 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 haina, haina, haina mashine na wenye nguvu mawimbi yakija inachukua tuna wale mawimbi na watu wengi wako hivyo na mbona nisomu hivi ni kwamba iwapo msingi wako ni kuishi maisha yaliyojaa furaha maisha yaliyojaa amani jambo lolote lile aidha la kumuumiza mtu mwingine au la, la, la kujiumiza wewe mwenyewe utalipiga vita kwa nguvu zako zote sawa sasa kuna watu ambao kwa sababu ana pesa anaweza kupata chochote kile anachopata hajali watu wengine anajiangalia yeye sasa huyu ni mgonjwa wa akili sasa ukiingia naye kwenye uhusiano wa kimapenzi mtu kama huyu ambaye hajali hisia za mtu ameumiza mtu lakini hajali utateseka kupita kiasi. Kwa hiyo nazungumza hivi, kwa kuna watu kama hao ambao akili zao zina ugonjwa lakini hawajui kwamba ni wagonjwa. Mm. Sasa atafanya mambo haya, mfikiria mwanaume ambaye anarudi nyumbani saa saba za usiku, mm. sawa anamke, anarudi nyumbani saa saba za usiku na hataki kuulizwa maswali. Huyo ni mwanaume kweli? Ana mapenzi? Una 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 kitu cha kutoka kuongezea. Eh, kuna kitu hapo kabla yeah. doctor kuendelea. Right, Swali yeah. zuri sana. Right, yeah, yeah. Kwamba umesema mtu mwenye akili mm. ana 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 same mgonjwa wa akili. Ndio ndio ndio. Sasa unajua mwanzoni pale mtu hawezi kukuonyesha kwamba ni, ni mgonjwa wa akili sio. Yeah, 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 yeah. Sasa wewe unapozungumzia mgonjwa wa akili ile mtu atajuaje kwamba wewe mtu ni mgonjwa wa akili. Okay, that's very good. I think it's a very good question. Yeah. Ni hivi? Unapozungumzia mgonjwa wa akili sio lazima yule mpaka avue nguo atembee na nini na nini. Yeah. Kuna mtu ambaye unakutana naye mwenye mwenyewe unamshangaa, anakasirika kasirika haraka haraka tu. Una una kitu kidogo tu ama amelipuka, kitu kidogo au mwingine mm. ni mungu mungu tu. Unaona yeye anaona raha kusema uongo, unaona? Unaona? Ana yeye anaona anaweza kachanganya kuna nimepata story moja mtu amefukuzwa kwenye nani maeneo fulani. Kwa sababu tu ya uongo anachanganisha watu. Unaona ni dada moja, unaona? Unaona? Amefukuzwa mama mwenye nyumba kama vile na wewe ondoka. Si, anafunga hivyo. Kwa kuna watu kama kwa cha msingi kikubwa. Unajua nini? Kila mmoja anapenda kupendwa. Sawa, hakuna mtu ambaye. Kila mtu anahitaji kupendwa, hapa mtu ambaye anampenda, anamjali, anamthamini. Kila mtu anapenda. Lakini shida iliyopo, ni kwamba umekutana na mtu ambaye unamuona kweli ana sifa zote, lakini sasa umeshaanzisha mahusiano naye, lakini anakufanyia vitu vya ajabu, unashindwa kumkaribia, yani kumalia yule mwana hiki sikitaki. Kwa sababu unasema kwa sababu hutaki kuachwa. Mm. Ni kiwacho, watu kanicheka, itakuwa na nini. Sasa mm. mtu anaendeleza usiano, anayona madhaifu. Lakini anaendeleza usiano kwa hataki kuaibika kwa kuachwa. Sawa, sawa. Naona, no, sasa yani matu mwenye kwa mtu kumalika, hana kasa mtu njiyo, kama kufana uwe sama, sasa nye mnatakaji. Naona, no, no, anawambia mashe, mm. nye mnatakaji. Mm. Naona, no, jisika no, no, nabikuwa na kiburi. Mm. Kwa kuna watu kama hawa ambao, anafanya vitu makusudi, lakini hataki kuhujiu, hataki kubadilika, hataka ishi kama nafitaka ye. Na kusudia huyo mtu ni mgonjo wa kisa, utaingia nae, unakuta. <laughs> Kwa hiyo, ukitaka mwanaume au mwanaunke ambaye kule atakufa ni mtu ambaye anakubali makosa yake. Kwa sinu wadamu. Lakini ukitaka mwanaume ambaye au mwanaunke hatai kubali makosa yake. Napena ni kuambia kwa bisa unajidanganya kwa mba unapendo. Lakini kwa hiyo, Dr. Mina, zani natakusema kwa mba inamana kwa mba ni hile kwa mba ambayo saivu watu unanzisha mausiano, unanzisha ndoa, pasipo kuchunguzana, pasipo kuwekana sawa kwanza kwa mba umuone mtu huyu yupo katika mlengo gani unajua unajua ni nini mm. nimegundua kwamba kuna ujinga mwingi sana na shukua mm-hmm. vipindi hivi nimejua kuna ujinga mwingi unajua gari yangu mimi mm. nimeandika kwa nyuma usizini <laughs> mbele nimeandika usizini <laughs> sawa <laughs> sasa nimeshakusimamishwa na na traffic fulani <laughs> akaniambia wewe mbona kwani umeandika maandishi kwa nini wewe uzai nikamwambia kuzini ni unapo ile inaitwa tendo la ndoa unaona kwa hiyo nafika nafika ndani ya ndoa unapotoka nje ya ndoa ukatembea na binti mwingine hapo umezini unaona wewe akajaribu kusomesha tena mara nyingine akanambia akanambia mara 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 bila kusomesha sasa leo tena wakati tunakuja mjini trafiki mwingine tofauti na yule kanisamamisha kaniuliza swali lile lile you see 
Kana swali swali lile lile. Sasa nikagundua kumbe kuna watu wengi hawana ufahamu ufahamu kuzini manake nini. So. Wanafikia uh, no, no, hawajui hata kuzini manake nini. Vyombo vya vitabu vya dini vimezungumzia kwamba kuzini mtu ambaye atoka nje ya ndoa. Ndio. So, kuzini ni zambi. Ni zambi. Unaona mwana? Unaona? Sasa nimeandika hicho kitu kile kile wengine hakielewi. Sasa huyu jamaa yukoje? Mwana yeye ni mwanaume. Hivi kali ati ana mwanamke yote. Ah. Hata yani yani kwa maana wengine watu wengine wanaamini kwamba hata unapofanya tatizo la ndoa na mke wako bado unazini. Watu oh. wanafahamu hivyo. Ah. Na mfuatilio wa ndoa na mke wako wewe mwenyewe umemuoa kabisa ni mke wako halali kabisa umeombewa kanisani au kwa msikitini yeah. anaamini mfuatilio wa ndoa na wana fanya unazini kwa hiyo ni maana ya kuzini wana yake ni na waelewi kwa hiyo unapozungumza hivi kuna ujinga mwingi sana kwenye masuala ya mahusiano ya kimapenzi kasi ambacho kuna watu wanajifikia mpaka wanajua kwamba hawajua wanaharibu mambo wanaumiza watu wengine hawajua mbona wanaumiza watu wengine mm. anyway sawa bwana sasa kuna kuna <laughs> nitoke ni pia hapo eh, eh. kuna swali ambalo ni muhimu sana na ambalo kwamba limekuwa likiwasumbua watu wengi sana eh, bwana doktor nimekutana na situation moja mm. ambayo kwamba nimekuja kuishuhudia mm. lakini nimekuwa pia nikisikia mm. kwamba watu wakisema au oh, mahusiano ya uh, ambayo unakutana katika mazingira fulani mm. wa dumu mm. uh, mfano kwamba katika sasa hivi dunia imekuwa na utandawazi sana mm. Sao, yeah. mitandao za kijamii mm. kwa hiyo sasa hivi watu pia wamekuwa mle wakiwa wana, 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 mtu ana mwaproach mwingine kwa mm. hivi na hivi lakini mm. mwingine anafahamiani mm. Sasa nimekuja kushuhudia kuna rafiki yangu mmoja bwana amekuja kufunga ndoa mm. na dada fulani kweli wakapendana yule dada akajitoa kila kitu wakafunga ndoa mm. lakini bwana kila mmoja nilikuwa nasikia kwamba ah mahusiano sijii ukikutana sijii sio fulani kwenye mm. kupitia mtandao mwezi ku, kudumu kudumu wala mkutana sijii kupitia redio hapa hivi mwezi kudumu mm. sasa uh, nimekuja kushuhudia kwamba kweli rafiki yangu yule bwana alikaa tu kama kukata hata miezi saba ikuisha mm. ndoa ikawa imevunjika na yule mwanamke alikuwa amejitoa kabisa akagaramika kila kitu akampenda yule jamaa lakini mm. akamshauri vitu fulani lakini yule jamaa akakataa akawa ni, ni, ni mtu wa hivi hivi tu kurukaruka aeleweke sasa je lina ukweli ndani yake na na na, na unalizungumziaje moja moja ni best story kutoka kwa maisha yangu mimi mwenyewe sawa kwanza nianze na nianze story in general in general kwa uko zamani ilikuwa kwamba ukipata mwanamke au mwanaume mtandao ni ulikuwa ni kitu cha aibu uko Ulaya sawa ilikuwa mm. kitu cha aibu lakini sasa hivi kimekubalika mia kwa mia sawa in fact kuna watu wameanzisha uh, clubs huko wanaita speed dating is speed dating ni watu mnaenda unakutana kwa mfano mimi nakutana na Asha hapa mm. tunaongea baada ya dakika 5 na nina nini tunabadilishana namba unaweza kumsoma mtu ndani ya dakika 5 sawa shida iliyopo mahusiano ambayo yanaanza kwenye mitandao ni kwamba kuna watu ambao hawajui kanuni za kumhoji mtu ili ufahamu undani wake ulivyo no ni kwa story mimi nilikuwa nimefika na mke sawa nika nika nikaunganisha na dada fulani yuko Dar es Salaam yule dada ni engineer sawa mm. Mimi na dafa ni yuko Dar es Salaam ni engineer lakini katika mawasiliano yetu ndani ya mwezi mmoja tu nikagundua na huyu dada ana hasira. Unaona hataki kujojua vitu na nani hataki kuwekwa sawa. Nikavunja uhusiano, sawa? Nikavunja uhusiano. Sawa. Sasa bahati nzuri yule mtu ambaye ninganisha na huyu mtu, sawa? Na yule mtu mpaka mpaka zetu tunasiana naye akaja kugundua kwamba ana madhaifu mengine mengi. Hata kupika kumbe hajui. Yeah. Yeah. Dada, so. yeah. Hata kupika yeah. hajui unaona yani yani dada ambaye ungeanisha naye alikwenda kukaa kwa huyo huyo rafiki yangu na nani mwanamke vile ni mke ni mwanasheria yuko yuko moshi sawa mm. akasema dai wewe sikamini dada hata kupika hajui huyo dada na ana miaka 30 na sio na sita sasa hivi na mpaka sasa hivi hajaolewa so, mm. lakini oh in oh sawa shida shida iliyopo nikaja nikapata mwanamke mwingine vivi vivi mtandao sawa sio mtandao ni because yeye yeah, ni scared dio ni sawa Alright, I mean scary dude and into kan kanzia mahusiano ndio mke wangu sasa hivi sawa tunapendana tunaishi kwa sababu msingi nini amefahamu ninachokitaka ni nini na yeye mara kwanzoni akati tunaanza mahusiano tunaishi pamoja alikuwa yeah. mkali sana lakini no alipokuja kunielewa kuna mambo niko sahihi nataka uh, afanye mabadiliko mabadiliko ambayo ni hana lakini mwanzoni alikuwa yeye mkali una hasira sana kwa sababu kuna shida kuelewa na nimeshaambiwa hivyo na watu wengi sana sawa mm. lakini oh oh ni jinsi gani mtu unaweza kumhoji mtu yani bila kuwa na ile kwamba sasa akiniacha itakuwa hiyo unaona ukishakuwa akiniacha utakuwa itakuwaje maana yake unaogopa sija kwa sababu wewe utakubaliana madudu yake mnaingia ndani ya ndoa ndo hayo maana miezi mitatu wanaachana okay. kama unakutana na magumu makubwa zaidi kuliko yale ambayo ulikuwa una ignore kwa hiyo kwamba kwa maana hiyo kwamba kila inawezekana inawezekana mm. ukakutana na mtu mle mle na tayari kila kitu kikawa sawa unajua ni nini bwana Yesu akasema hivi kinacho mtoka mtu mdomoni mm. ndicho ambacho kimeujaza mwili wake. Kwa hiyo unapoongea naye huyu mtu utaona kuna vitu ambavyo vinatoka mdomoni mm, lakini hapa mm, sasa unajua kwamba huko ndani kuna vingi zaidi yake. Kwa hiyo jinsi gani ya kumpima huyu mtu yale ana maneno anayozungumza, mambo anayozungumza. Kwa mfano mtu anakuambia mimi napenda kwenda club mara kwa mara. Sawa, nenda club mara kwa mara nani sawa. Anakuambia vitu vingine. Unaweza kufuatilia kuja kuunganisha vile au vitatu. Mm, hii mbegu mbaya. Mbegu mbaya. Siwezi kuipanda kwenye maisha yangu. Unaona? Hii mbegu nikipanda kwenye maisha yangu itakuja kunizalia madudu yatakao ni mapya. Hapo 
kwa kwa doctor yeah. kuna kuna binti yeah. ali, aliniambia kapata kapata mchumba ndio kwamba yule mwanaume alimwaidi kwamba atamuoa ndio sasa katika mahusiano yao akaweka kipingamizi cha yeye kutokufanya night ndio la ndoa kabla mm. ajeingia ndani ndo sawa lakini anasema umeshafikisha mwaka lakini mm. katika kule na ule kaka yule kaka mm. anamngania sana akafanya nini akafanya ndo la ndoa kabla eh. ya kuingia kwenye ndoa yeah, yeah. halafu katika muongezi sana yule kaka anamkuta kamkuta anashoa wawili mm. kaisha sana na wanawake tofauti mm. wa wawili mm. na pia anapenda sana watoto kwamba mimi napenda sana watu niko taradhi nimiliki watoto 15 mm. sasa yule binti anapata wasiwasi na mashaka je huyu mwanaume kule atanifanya na kuwa yule mwanaume atanioa mm. kwa misingi mambo yake yanapokuwa yanaenda Wa, wow, napenda kuambia kina dada ambao mm. kwanza unasikiza usiku jioni hii leo na wale ambao unasikiza vile kwenye YouTube. Mm. Uh, ni jambo la msingi sana kumwangalia mwanaume mm. katika engo zote. Mm-hmm. Sasa wewe ni mwanaume umekutana naye ameshazaa na wanaume wanawake wawili tofauti na ana umri mkubwa. Anakuambia tushirikiane tendo la ndoa uh, lakini yani, yule kijana mmoja anakuambia umri wake hawezi kufika hata miaka 40 itakuwa kama kwenye 30 au 31. Anasema anapenda watoto. Na kwanza mm-hmm. ambao unapaswa kuliangalia, anapenda watoto ana uwezo wa kulea watoto. Mm-hmm. Sawa? Hiyo ni kesi ya kwanza. Mwanga mwanaweza kwenda kumtambia anapenda watoto lakini ukiangalia kazi yake analipa 3000 kwa mwezi. Mm-hmm. Kitatu kwa mwezi hawezi kalisha kalisha watoto. Kwa hiyo mtasumbuana tu. Mm-hmm. Kama watoto wanahitaji mahitaji atakuona wewe unatamana una, nani. Kwa Lakin, kwa huyu wa kwake anawajali sana watoto. Hawa wao tu wanamhudumia. Sawa, anahudumia lakini kama mshahara wake ni mdogo ni mm-hmm. la 3000 kwa mwezi wakiwa watano, atapata mm-hmm. shida lakin oh oh huyu mtaani ana experience na wanawake wengine tofauti mm. ambao ameshazaa nao unasema ufahamu wa historia yake nao na yake anachana nao vipi sawa kwa sababu unapoona mtu mtu wake ambao amezaa nao hawajafu wako hai kwa nini wameshindana na kuelewana kwa lazima uangalie maeneo mengine ana hasira sana au ana wivu sana au nini vitu kama hivyo lazima uangalie hao watu ambao yule ameachana ameachana kwa misingi ipi ni ni wao wamemsaliti kama wamemsaliti basi ana matatizo ya nguvu za kimya au biwezekana kwa upo kwa hiyo la kwanza muangalie katika mimi lakini la pili ni hivi mm. kama kule mtu ameiona thamani yako mm. na na, na umemwambia mpaka siku ya kuona cha msingi anachopaswa kufanya mm. ni kwamba aharakishe mfunge ndoa kwa nini anahakikisha tu tendo la ndoa peke yake kama ni hivyo kama kama kwa amekuona una thamani ya kuwa mke wake basi aharakishe mfunge ndoa ndio hapo ule moja kwa story moja ni malisi kuna dada mmoja alikuwa bikra na miaka 26 sawa ndio mmoja alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni moja hapo jini Mwanza alikuwa bikra mmoja mpaka 26 mm. mwanamke akamwambia nataka nikuwa alikuwa alikuwa ni mzuri yule dada ukimwangalia mm. sawa ni mzuri akasema anataka kumwoa yule kaka dada alimwambia na mimi ni bikra sija mpaka siku ya ndoa mhm yule kaka kwa sababu amempenda hata kumpoteza kule akatangulia akatoa mahali akajitambulisha na kila kitu akatambulisha na kwao yule dada kama amefikia tu nzuri akaanza kumpa ngoma ya kubwa nimepewa kadi kadi ya ya harusi wanafunga ndoa hivi karibu unaona ni vitu ambavyo vinawezekana lakini msingi kama jinsi gani wewe unajisimamia kama wewe ile jambo la msingi sana lakini shida kwa sababu unahitaji kupendwa unahitaji kuwa na mtu unaona kwamba makosa mengine unayapuuzia puuzia sasa mkingia ndani ya ndoa ndo anatoa makucha yake sasa ni vitu ambavyo vinavyo haja kwa story nyingine nyingine wewe kuja hapa hapa passion fm sawa huyu dada anasema uhusiano wetu una miaka nane sawa wameingia ndani ya ndoa miaka yote hiyo nani mwanamke anahudua kushika simu ya mwanaume mwanamke anahudua kushika simu ya mwanaume yako tena wameingia ndani ya miezi minne sawa ruku imekatika wanataka kununua mpesa anagundua mume wake mbadilisha password mm-hmm. anakuwa mkali mwanamke mwanangu anakuja juu sitaki kubadilisha password password yangu sitaki kuijua mm-hmm. sasa unaweza kuona ni kwamba usipoangalia haya mambo kwa kile kabla ya kuingia ndani ya ndoa mm-hmm. tuingia ndani ya ndoa tukutana madudu makubwa tutakungata vibaya sana hey, doctor ni kazi sana yeah. Eh, sasa yeah. doktor bwana hapo mm. hapo kwamba mm. umezungumzia pia kuhusu hilo swala <laughs> la yeah. yaani ya, ya, miaka mingi si ndio sawa yeah. yani kwamba au kipindi kirefu kwa kwenye mahusiano yeah. kwamba watu wengi pia wamekuwa wakiamini kwamba mtu ukiwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu mm. uh, au kwamba ukiwa kwa kwenye mahusiano kwa muda mfupi mm. uh, kwamba ni kipi sahihi yani ni kipimo kipi sahihi ambacho kwamba kinaweza kumfanya mtu pia akaweza kuelewa kwamba huyu mtu ni sahihi kwa sababu umezungumza hapa mfano kwamba kuna watu ambao pia wanaingia kwa uh, muda mrefu mm. lakini pia ndo hayo miezi minne yeah. yanatokea mm-hmm. lakini pia kuna wale ambao kwa muda mfupi mm. lakini pia anasa wanawake mm. ameshamwamini mtu tayari na mvulia nguo mm. sasa tukae wapi yani tukae upande upi wa swala kuvulia mwanamke nguo mapema ufukuzi mm. tunategemea na jinsi gani unajiona yeye mwenyewe na jinsi gani unamuona huyu mtu na jinsi gani una umejipanga katika kumsoma huyu mtu sawa lakini swala la kusema kwamba ni muda gani unafaa mpaka watu wafikie hatua ya kufunga pingu za maisha ufukuzi mimi napenda kusuggest ufukuzi isipungue miezi mitatu 
miezi mitatu isipungue miezi mitatu miezi mitatu mfunge ndoa ah ah yani miezi mitatu ndo wazo mwanze kuzungumzia swala la kufunga ndoa maana kama baada mnaendelea kwenye uchumi sawa wewe mwanze lakini sio mtu anakuambia nakupenda Ah uh, nitakuoa ukatarajia kwamba ukakubaliana mwa yani yani miezi hiyo miezi mitatu ndio mnaanza mnatambulishana kwa wazazi au nini au uh-huh. nini sawa lakini all in all na nakuja kwenye kipengele kingine na kipengele sasa ndio mpaka kusema miezi mitatu sawa hiyo ni hiyo hiyo ni 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 kama kama robo mwaka ama sikusai eh na mimi kusema lakini lakini all in all unaweza kukutana na mtu kampenda ghafla mm. hii inatokea sawa sawa hii inatokea naweza kusema mshakutana na mtu kana mtu ukampenda ghafla yani kwa hiyo ndio huyu Eh, Sawa. Sasa katika mazingira kama hayo ni wewe mwenyewe unaamua kuenda kwa imani. Kwa maana hayo mtu mtamtesti kwa muda wa mwezi mmoja na unafunga ndoa. Mpa story moja ambayo imetokea kweli. Dada mmoja alikuwa kwenye uhusiano wa miaka saba na kijana mmoja ambaye alikuwa ni, 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 ni fundi magari miaka saba Ambapo anafunga ndoa vipi? Huyo dada akaja akitokea ghafla kampenda mtu ghafla. Na mimi bahati nzuri huyo mtu naye ana hela iko tiarai. Ndani ya miezi miwili amefunga ndoa. Kwa na yeye kwamba kwa hiyo sasa kasema kwamba lazima ifike no inategemea na mwenyewe unavyojiangalia unajua ni hivi mm. pale ambapo unajiamini kwamba na uwezo wa kumpenda mwanamke sawa sawa na uwezo wa kumpenda mwanaume sawa 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 ndani ya muda mfupi tayari utamwona kwamba huyu mtu bwana kweli ameuteka moyo wangu sawa mm. na uwezo kwa hiyo naona kwamba kama kama yeye mapenzi niliyonayo kwake atayaona kwamba hayafai sina uwezo wa kumpa mapenzi zaidi ya haya niliyonayo mm. Kwa hiyo unajua kabisa kwamba ninachompa ndio nicho nacho. Kama ataona kama hiki akifai, akaja kwa mama kuniacha, fine lakini najua siwezi nikapenda zaidi ya hapa. Sawa? Naona naona kuna swali lingine hapo. Eh, swali 